Mga Dabarcats, this is Donna and welcome to my channel. Para po dun sa mga bago lang sa channel ko, my name is Donna at kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, pakisubscribe lang po dun sa subscribe button and para ma-inform kayo pag may bago akong video, pakiclick na rin yung bell button sa tabi ng subscribe button. Okay, so for today, tingnan nyo nga sa harapan ko. Ano to? Mangga! Tag-mangga na po ngayon sa Australia. So ang season ng mangga sa Australia ay yung summer time. So ngayon start na ng mangga. So ito yung fist ko, ito yung mangga. So malaki. Ang shape niya parang apple mangoes sa Philippines. Pero mangga talaga siya dito. Mangga! Pagka mangga, ano na sa isip niyong gawin? Ano daw? Yes! I am going to make a mango float today. Just hear me out guys. Signan nyo lang yung recipe ko. May iniba ako ng konti. Pero same pa din. Ang ano lang siya. Medyo iniba ko lang siya ng konti kung paano ko siya gawin. Kasi parang mas gusto ko yung itsura pag ginagawa ko siya ng ganitong way. And disclaimer, hindi po ako chef. Um, ito lang po ay isa sa mga paboritong recipe ng aking family. And nung bumisita dito yung in-laws ko, yung parents ni Peter from Cairns, nagustuhan din ng ng mother niya and kinuha niya yung recipe and gumawa siya sa kanila. So, ano ingredients na gagamitin ko? Of course, mangoes. So, I'm using this um, variety of mango. Matamis to. Graham from Monde MY San. Hello, Monde MY. Hello po sa mga taga Monde MY. Diyan po ako nag-work dati sa Nisin. Sa Monde Nisin sa Santa Rosa. And um, cream. Just make sure yung mabibiling cream is whipping cream. So, kasi kung hindi siya whipping cream, hindi siya magagamit sa recipe ko. And, syempre, condensed milk. Gumagamit ako ng hand mixer. Pwede mo rin gamitin ng stand mixer, pero medyo tinatamad lang akong maglabas ng stand mixer ko. So, ang laging ginagamit ko lang is itong hand mixer kasi nasa drawer lang siya sa, sa kitchen. So, madali lang namang ilabas. Of course, kailangan mo ng bowl. Gumagamit din ako ng spatula. And try. So, dalawa yung gagawin ko ngayon, guys. Start na natin, guys. Ang una kong gagawin is gayatin ang mangga. Gusto ko siyang gayatin ng manipis lang. Malaki, pero manipis. That's why, maganda rin gamitin yung malaking mangga. Pag hiniwa mo siyang manipis at malalaki, so, mas malaki yung surface area niya. Oops! Ito maganda, oh. Next one is the cream. So, ayun na guys yung mga mangga ko. Make sure ang mabibili yung cream is whipping cream for dun sa method na ginagawa ko ha. So, sinasabi dito is whipping. Kasi i-whip ko siya. Yun yung secret ko. Very thick na siya. Pero ay gusto ko lang siyang whip kasi gusto ko yung natura niya. Ayan. So, one and a half cream. Ang nilagay ko dyan. So, bale. 600. So this one is 600 plus one, another half of this is 900 mils altogether. Yung nandiyan. Okay, and ilalagay ko na yung condensed milk. Hello, Nestle. Nag-work din ako sa Nestle Kabuya for 6 months. Pero contract pa lang naman ako dun sa QA lab. Kwento pa? Ano? Hindi naman tinatanong. Sinabi ko lang po. Okay, mag-start lang ako sa one-third ng cup na to. So, approximate lang, siguro, siguro mga one-third yung lata. Kasi ayoko nang masyadong matamis. Kasi matabis na rin yung mangga. Yung gusto ko yung tama lang ang tamis. Oops, napa na yung lata. Hmm. Ayan, so I reckon one-third na yung nalagay ko. So, mix ko lang siya muna nito. Para malaman ko kung ano ba yung tamis na sa Medyo matabang pa siya sa akin, guys. So, nadagang pa siya ng konti pa siguro. So, bali dito, two-thirds na yung nailagay ko. Ito, wala akong measurement. Basta ganun lang ang nilalagay ko. Kung, depende lang sa panlasa ko. So, depende din sa panlasa nyo, guys. So, after yan, lagay ko muna siya dito. Ang gagawin ko is, i-whip ko siya. Gagamitin natin yung hand mixer. Alright, so i-whip ko lang siya. Hola. 
ayusin sa mango float. Nakagawa ka na ba, Lola? Hindi daw sila nagagawa. Mahal daw. Mahal ba, guys? Ayan. Pagpas ko lang daw. Sa may pat may mangga lang. At may oras tumawa. Parang ang dami nito, ah. Pwede mong inumin. Nakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak
pinapalang ko siya ang layer niya. Ayan guys, tapos lagyan niyo din yung mga side kasi para mas soft din yung bread dun sa side. Kasi ayoko kumain ng, ng mango float na may matigas na biscuit. So, eto na guys. Ito na yung dalawang ginawa ko for today. To finish it off, so, gagalalagyan ko siya ng dinurog na graham. Ang gagawin ko lang is sprinkle ko lang siya on top. Hindi ko na siya lalagyan ng mango on top. Ito na yung parang, parang pinaka-toppings niya. So, lagay ko lang siya sa ibabaw. And, hindi ko siya masyadong dadamihan. Ayoko nang masyadong maraming crumbs sa ibabaw. So, ano lang. Parang decoration. Pero, hindi ko naman siya pura ng pagka, rami-rami. Ayan na yung finished product ng aking mango float. So, ito yung version ko ng popular na mango float. At, ang sikreto daw para lasa siyang ice cream, what's the fridge ilagay? Sa freezer! So, mga ilang oras bago nyo kayo ilis para mag sa freezer. Usually, ginagawa ko siya a day before para ano, mas masarap. And then, ilalabas ko siya one hour before namin kainin yung dessert. So, heto na guys. Heto na yung mango float na ginawa natin. So, thank you for watching. If you like my video, please subscribe lang po and like. At saka, and click yung bell for notification pag may bago akong videos. See you in my next vlog! Bye-bye!